الاحتكاك الذي كانت فيه فترات للسلم والتفاعل الثقافي وفي نفس الوقت كانت فيه فترات للحرب ساهمت كذلك في تشكيل الوعي الاوروبي تجاه العالم الاسلامي وموضوع دائما يتسم برهينيته لان اشكاليه العلاقه مع الاخر هي اشكاليه مطروحه دائما وكل مجتمع وكل شعب وكل حضاره هي في حاجه لكي تشكل صورا عن الاخر في هذه المداخله الاولى ساتحدث عن بعض خصائص صوره المغرب بصفة خاصة والإسلام بصفة عامة في الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط يجب الإشارة في البداية إلى أن الصور النمطية التي تشكل عن العالم الإسلامي وعن المغرب اليوم هي صور ليست وليدة اللحظة ولكنها تعود إلى قرون عديدة خاصة إلى فترة ظهور الإسلام أو البعثة المحمدية ويمكن أن نتحدث عن مجموعة من العوامل والموارد والمصادر التي أدت إلى تشكل صورة هذه الصورة عبر التاريخ هنالك أولا المصادر الإيديولوجية ونميز فيها بين نوعين من المصادر هنالك الإيديولوجية الدينية وعندما أتحدث عن الإيديولوجية الدينية أقصد الكتب المقدسة أو الكتاب المقدس عند المسيحيين في عهديه القديم والجديد ثم الإيديولوجية الكنسية التي شكلتها الكنيسة الكاثوليكية فيما بعد والتي أصبحت هي المجال أو المؤسسة التي تصوغ ذهنيات الأوروبيين والمسيحيين وتتحكم في بناء الوعي الثقافي لدى الأوروبي ثم الإيديولوجية الثانية وهي الإيديولوجية عقلانية وعلمانية إذا الإيديولوجية الأولى الدينية كانت مسيطرة خلال العصور الأوروبية الوسطى لكن بداية من من عصر النهضة خلال القرن الخامس عشر والثالث عشر ثم وما عرفه من حركة إنسية وإصلاح ديني ثم في القرن السابع عشر والثامن عشر الذين عرف الحركة حركة الأنوار أو فلسفة الأنوار وانطلقت خلالهما أهم الكتابات الاستشراقية يمكن أن نتحدث عن مرجعية إيديولوجية عقلانية وعلمانية لكنها وهذه إشارة مهمة جدا لم تستطع أن تتخلص بصفة نهائية من الموروث الدين الذي كرسته الكنيسه فنجد نوعا من التعايش بين هذا الجانب الايديولوجي العلماني في تشكيل الصوره وبين الجانب الديني الموروث على على التاريخ هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه من من مصادر هذه الصوره كذلك هو التاريخ اي مختلف اشكال الاحتكاك والصراع والتفاعل بين الحضاره الاسلاميه والحضاره الأوروبية خاصة بعد ظهور الإسلام وبعد أن استطاع أن يستولي على جنوب البحر الأبيض المتوسط والأندلس وأجزاء من الشرق المتوسط وحتى بعض الأجزاء من أوروبا الشرقية إذا هذا الاحتكاك الذي كانت فيه فترات للسلم والتفاعل الثقافي وفي نفس الوقت كانت فيه فترات للحرب ساهمت كذلك في تشكيل الوعي الاوروبي تجاه العالم الاسلامي هذا اضافه الى اطلاع الاوروبيين على القران الكريم وترجمته وعلى السنه النبويه وعلى التراث الاسلامي وعلى الثقافه والحضاره الاسلاميه سواء في الكتابات التقليديه القديمه او في الكتابات العلميه الحاليه اذا كما ينبغي أن أشير هنا إلى أننا عندما نتحدث عن الصورة صورة المغرب والإسلام في العالم المتوسط لا نتحدث عن صورة واحدة وإنما يجب أن نشير إلى تعدد الصور ما كانش صورة واحدة إذا عندما نتحدث عن تعدد الصور هو تعدد حسب عدة 
معايير اذا اولا كاين تعدد حسب المجال فاذا لاحظنا الصور التي تشكلت مثلا في اسبانيا بعد ان استولى المسلمون على الاندلس هي صور اكثر تشددا بالمقارنة مع الصور التي كان ينتجها اللاهوتيون الكارولانجيون في أوروبا الشمالية لماذا؟ لأن إسبانيا كانت قريبة من الخطر الإسلامي في حين أن شمال أوروبا كان بعيدا خاصة بعد أن انهزم المسلمون في معركة بوتي في جنوب فرنسا ثم هنالك تعدد من حيث الانتماء الاجتماعي فإذا أخذنا النموذج الإسباني نجد أنه بعد احتلال أو بعد هيمنة الإسلامية على الأندلس كان هنالك موقفان متعارضان من المغرب ومن المسلمين كان موقف رجال الدين النشوريين اللاهوتيين الذين كانوا متشددين في تصورهم للمسلمين في حين أن عامة الناس كانوا ينظرون بإيجابية إلى الحضارة الإسلامية لماذا؟ لأنهم كانوا يتمتعون بمنتجات وبإنجازات هذه الحضارة الإسلامية في الأندلس ثم كذلك عندنا صور إيجابية وفي نفس الوقت عندنا صور سلبية الصور التي يشكلها الغرب عن المغرب والإسلام ليست دائما صورا سلبية هنالك صور إيجابية وصور سلبية ثم هنالك صور تجمع ما بين الواقع التاريخي وما بين المتخيل وما بين الأسطورة فليست كل الصور حقيقية وليست كل الصور خيالية هنالك مجد بين الأمرين ثم النقطة أخرى لكي أنهي هذا الجواب على هذا السؤال هو أن هذه الصورة لم تبقى صورة ثابتة ولكنها متحولة ومتغيرة بتحول وتغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبطبيعة العلاقات بين بلاد الإسلام وبلاد الغرب فيمكن أن نقول أنه أن هذه الصورة بصفة عامة انتقلت من صورة المتوجس من الخطر الإسلامي في العصور الوسطى إلى ازدراء العارف بالعالم الإسلامي وبالمغرب في عصر ما بعد الحداثة أو الحداثة وما بعد الحداثة الأوروبية وفي هذه المراحل كانت الصورة دائما تتراوح ما بين ما هو إيجابي وما هو سلبي ففي الوقت الذي كان كثير من رجال الدين يدعون خاصة في ظروف الحروب الصليبية حرب إلى صور مشينة في حق الإسلام ويعتبرون مثلا أن رسول الإسلام هو مسيحي مرتد عن المسيحية وأنه هو الدجال وأنه يقوم بالهرطقة إلى غير ذلك وأن الإسلام هو ديل الشبقية والنزوات الجنسية في اختلاف تام على المسيحية التي تتبنى مبدأ الرهبانية وعدم الزواج إلى غير ذلك نجد أنه في مقابل ذلك أن بعض رجال الدين المسيحيين كانوا ينظرون بشكل إيجابي إلى الحضارة الإسلامية والمغربية وأعطي مثال في الوقت الذي كان فيه فلاسفة العالم الإسلامي ومفكره كانوا يقومون بترجمة التراث الفلسفي الإغريقي كانت الصورة إيجابية لكن مباشرة في الوقت الذي استسمت به أوروبا في العصر الوسطى باشتداد الهرطقات والردة والانتفاضات ضد الكنيسة الكاثوليكية فإن هذه الصورة ستتحول إلى صور سلبية ثم حتى في عصر النهضة كان المصلحون الدينيون ينظرون إلى الإسلام ويضعون له نوع من التماثل ما بين الإسلام وما بين الكاثوليكية لأن البروتستانتيين كانوا ينتقدون الكنيسة الكاثوليكية وبالتالي كانوا يضعون تماثلا بين الإسلام بالنسبة إليهم يتميز بنفس انحرافات الكنيسة الكاثوليكية لكن سرعان ما انقلبت هذه الصورة إلى صورة إيجابية للإسلام لدى هؤلاء المصلحين لماذا؟ لأنهم لاحظوا أن 
الإمبراطورية العثمانية عندما استولت على كثير من مناطق أوروبا الشرقية حيث كان يتواجد كثير من المسيحيين ومنهم ومنهم بروتستانتيون كانت تتعامل بكثير من التسامح الديني مع هؤلاء البروتستانت عكس الكنيسة الكاثوليكية التي كانت تقوم ب قمعهم ومهاجمتهم إذا لكي لا أطيب فقط هذا ما أردت أن أؤكد عليه الصورة متعددة وهي كذلك الصورة متغيرة ومتحولة حسب الزمن وحسب المكان